到中岳嵩山了，朋友们，河南登封。昨天爬的少林寺啊，今天爬这个嵩山。五岳当中啊，这是我唯一还没有爬过的山。今天去了这个山，五岳就完美了啊！青春没有售价，嵩山就在脚下。今天去搞它。昨天晚上这里下雨了，现在山上云雾缭绕的。下过雨以后的天气特别通透，非常的蓝。山上还有很多的云，可以看云海吧。呃，门票是五十块钱啊。检票进来以后，直接坐观光车，可以省掉三分之一的路程，十五块钱单程。嵩山是五岳当中唯一一个没有索道的山，要全程徒步上去，怎么上去的？怎么走下来？真是废腿的一个山啊！嵩山地图。我现在在松阳书院这里，沿着这条路啊，直接到山顶，海拔 1,492 米，然后下的时候走这边，这里有个芦崖瀑布，然后再从这边坐车回来取我的车，全长11公里，这里写了。下了观光车，这个地方是二次检票，旁边有一个中岳嵩山的石头，可以来张合影。一进来就开始爬山了啊！全都是台阶，这是个很废腿的山呀。现在是早上十点钟，我看一下我多久能爬到山顶。走了十分钟，到达第一个景点老母洞。这个台阶真的好陡啊！道门清净，荤酒莫入。这是个道家的山脉呀、啊。哎呀，老母洞也叫老君洞，太上老君啊！看太上老君的这个洞，往这边走，钟鼓楼左右对称啊，这不是太上老君的坐骑青牛金吗？两个炼丹的童子趴在背上，摸摸牛鼻子吧。十一点钟走到俊吉宫了，哇，从这里往上看啊！那个山非常清楚，还要拔高这么多呢，是不是看着很绝望呀？这个宫殿有点破旧了啊，该维修了。继续上山，路过这个巨大的石碑——神岳，五岳的中岳。十一点二十，到达中岳行宫了，走到这儿就爬了一半了。这里面是太上老君，还有毛主席的画像呢。这个地方啊，就可以看到山下面的登峰市区。哇，视野非常好啊！山下这里有条河，看这个道路纵横啊，几条主干道非常的明显。太累了。后背全都湿了，看我这汗！哎呀，强烈建议嵩山装个索道啊！看这个叶子都红了，一路上风景还不错呢。哇，看山顶的云在流动呢，流的还挺快的。那个地方，看山上云卷云舒啊！再过段时间，等山上的叶子全都变红了。就更美了。哎呀，十二点半到达三黄口啊，这里有个平台可以休息一下，看看路标，距离山顶俊吉峰还有八百米了，哇，胜利在望呀、啊！吃点东西补充下吧。泡面，泡面多少钱，老板？十五。来个泡面吧，给我。泡面加火腿，二十。在山顶吃个泡面也是挺幸福呀。还带了个山药小麻花呢。前两天卖的那个铁棍山药做的小麻花。下午一点半，终于到达山顶了啊！早上十点出发的，哇，用了三个半小时了。太慢了啊！因为我是走走停停的，所以特别慢。
，山顶是这个样子的，有一个亭子，嵩山峻极峰。以前汉武帝啊，武则天他们就来过这里啊，在这个山顶上搭了一个坛子，然后登坛封禅，所以这里叫做登封。登封的名字是这么来的啊。哇，咱现在也到了这个皇帝登坛封禅的地方了，在这山顶看看风景。哎呀，一览众山小啊！在这转一圈，可以往那边走。这山顶上没有多大的，两边的树上都是挂的这个起伏的彩带。一会儿从这边下山，然后这里还有一个牌子呢，在这拍个照。哇塞，这人也太多了吧，还在排队呢。我看看啊。这个牌子必须得拍一下，就是这个峻极峰，海拔 1491.73 米，在这拍一个可以发抖音了啊！但下面全是雾，看不到什么风景。今天我也自拍一个，青春没有售价，小小嵩山拿下。好了，可以下山了啊！拍照打卡完成，中越嵩山。现在从庐阳瀑布这边下山，这上面标着 7.5 公里呢路程，赶紧走吧，可能还需要两三个小时呢。哎呀，我去，有没有搞错？这边下山的都是野路啊，台阶也没有。看看看这个风景，很多树都红了啊。这边下山的人就比较少了，而且是野路。建议腿脚不好的人还是别走这边了。看这个树上、地上落的很多叶子啊，没人打扫，说明走的人很少。走着走着，又到了这个好一点的路上了。这边的路整体上比较平缓啊，没有那边那么陡，而且一路上还可以看到下面的登峰市区。哇，心旷神怡啊，登高望远。有没有人喜欢这种环境的？满地的落叶，然后这个树干都是黑色的啊，感觉像黑森林一样。哇，一个人走在这里，脚下沙沙的这种声音，感觉能听到自己心跳了。前面就到了一线天啦，这个也算是嵩山标志性的景点啊。哇！好陡啊，这个台阶，这个全长170多米，这里面好黑，好阴冷潮湿呀、啊！哦，感觉在走向深渊一样，还好旁边有铁链子可以抓的。来抬头看一下，是不是一线天的感觉？哇，名副其实的一线天啊！赶紧走，此地不宜久留。走了一大半路程的时候，到了芦崖瀑布了。哇，这个水啊，从那个上面流下来的，但是水量比较小，不够壮观。这昨天还下了雨了，今天还稍微雨量水量大一点。他应该学云台山嘛，上面搞个水管子往下流水，那样就更壮观，更吸引人。要从瀑布的后面走过去，这下面都被淋湿了。哇哦，看从这里落下去了，下面是个水潭。四点半了，终于下山了。这一天走的我腿都废了。<笑>坐这个车回去啊，回去那里松阳书院那里取车。拜拜。今天继续在河南的八里沟游玩。这是一个五 A 级的景点，昨天玩了峡谷了，今天玩那个高空的呃悬崖栈道，后面就是太行山啊，这属于太行山的一段。行走河南，看，读懂中国，去坐车开往天界山方向的，又要进山了，哇，面前这一片湖挺漂亮的。
，前面就到了挂壁公路了。看那几个洞啊，要从那洞里面穿过去。挂壁公路每隔一段，它就会开一个口啊，就像窗户一样，像光线的设计来了，这洞里面就不会很暗了。坐车到达山顶了，哇，山顶就是天界山了啊！山顶是天界，山脚下是人界，到这个天界转一转。哇，刚才上来全是盘山路啊，特别的惊心动魄。那个车就在悬崖边开着呢，你看这里的山全是这个垂直落差很高的这种悬崖山。山顶有个地图，先看一下，这上面呢是一个环线啊。转一圈七公里，沿途呢有好几个这个看景的点啊。这里有一个翅膀，可以在这合张影。飞吧。后面就是那个昨天去的八里沟，现在正在悬崖边呢啊。看这里有一个通道，还可以走下去呢。从这里也可以看到。哎呀，看一下这下面多高呢！太吓人了啊！昨天去那峡谷里面玩水，今天到这山上里面爬山。从这里下去看看这下面是什么样的啊？这里本来没有路，这是人工修了个台阶呀。哎呀，这都是垂直的悬崖呢，看看，非常的陡啊。胆子小的人就别来了，还好他这个栏杆够长啊，够高。哦，看那里有一个观景台啊，观景的平台可以站在那里，然后欣赏这个四周围的风景。这个平台也适合修炼啊，打坐、冥想、做瑜伽，吸收天地之灵气，在那个地方。面对着眼前这个景色，在这里静静的打坐啊。哎呀，我就不往下走了，要不一会儿还得原路返回呢。我上吧。现在我要走这边的挂壁栈道了，你看这个路一直通到那边去啊，这应该有好几百米呢。走一下这个路吧，这个还挺有乐趣的。这一样啊，恐高的人估计也走不了。我是因为走了很多类似的这种栈道了。哎呀，从这里拐了个大拐弯啊！师傅走累了吗？有点热，休息一下哈。哎呀，走在这里血压都升高了，我。太阳挺晒的啊。这应该有个几百米啊，你看这个高度，哎呀呀呀，真是吓人呐啊！这个山也不知道怎么形成的，就像被人用刀子劈了一下一样，这么垂直的落差呀，很少见嘛，感觉跟那个恩施大峡谷很像啊。还有那个张家界的天门山也是这样的，真的高血压和心脏病的人千万别来这里啊！我虽然走了很多次类似的这种景点了，但是现在我走上来还是胆战心惊的。我还是尽量离这个栏杆远一点吧，尽量往山的这边靠啊！哇，这里又是一个大转弯，走到拐角的这个地方。才稍微的安心一点啊！妈呀，这上面还有树呢，你看看，这栈道上怎么也没有个人呢、啊？光有我一个人。来看看这个太行山的这个石头啊，都是红色的这边，然后它是这样一层一层的啊。妈呀，这栈道上还有个一线天呢，这是，啊，好窄呀！看这个中间是不是被人用刀子劈了一下呀？直接给它劈开了。哇，这里面好凉快。看我的头顶啊，真的是一条线，一线天。呀，这边有通道就走出来了啊，三五十米的这个一线天。哎呀，这条栈道真的很长，你看那里才是终点呢。终于追上前面的人了啊
太行山这么的巍峨高大，山的那边就是山西了，它替山西挡住很多灾难的啊。前段时间不是刮台风，山西都没什么事啊。历史上山西呢也不经常发生什么自然灾害，所以太行山扛下了所有。<笑>这条路一旦走上来的话是没有退路的，只能硬着头皮往前走。中途不可能退出的啊！走完挂壁栈道了，现在坐车去下一个景点。这一站是走玻璃栈道的，哇，已经这么高了，再换成玻璃栈道。那不是更吓人了吗？往前走呢，玻璃栈道在前面呢。这边的栈道比较短啊，只有三百米。哎呀，玩的就是心跳呀！这个地方一定要看下面的啊！哇，完全是悬空的，悬空在这个中间啊。还有另一段。人多嘛，走的就没有那么害怕了。这要一个人走上来，可吓人了。看看看，走这个玻璃栈道啊，你就跟在别人后面，让他们先去踩这个玻璃啊。没有事的话，你就跟在后面走就行了。啊，这个玻璃擦的真干净了。哎呀呀，擦的太干净也不好啊。结束了，玻璃栈道就这么一小段啊。现在要去的这个景点叫做试胆台，就是试试胆子大不大。哇，这个台子是挑出悬崖十米的，啊，完全是这个钢结构的，我倒退的过来的。看这个镜头是一个圆的呀，站在这里啊。哇，看看这个太行山的景色，哎呀，我都不敢动现在。然后看我身后啊，身后这两座山，像不像两个佛躺在这里啊？这个叫做双佛卧山。哎呀，恐高症的人还是别来了。啊，呵呵，没有人啊，只有我一个人在这里拍照。我们一同追着心中的梦想，我们试着把太阳放在手上，我们彼此向着岁月的无常，也静静地做着彼此的那束光。记不得曾跨越多少风和浪，做你的船桨，你是我的翅膀。我们记得对方青色的模样，满是骄傲的脸庞，是光荣。天界山转完了，现在开车去那个万仙山，明天去郭亮村啊。我现在到河南的万仙山了，著名的郭亮村就在这里面呢。郭亮村挂壁公路啊，非常熟悉吧？进去看一看啊。看一下门票情况啊，门票六十二，以下这八种情况是免费的啊，交通费四十五。坐这个大巴车进去啊，车子就停在这里。开车了，又要进山了，全都是大山。坐大巴车到半山腰就停了啊，现在要徒步走上去。郭亮一九七二，这里是那个挂壁公路嘛，要从这里走到那个山顶去。哎呀，这个地方的太行山真是又高又陡啊。看这里，绝壁长廊。现在就要走到这个长廊里面去了，这个叫郭亮洞啊。哇，这里面还是挺宽敞的。你看，这是当时他们人工开凿的啊，纯人工开凿的，用铁锤、钉子这些原始的工具开凿出来的啊。
这个还是挺宽的，可以走汽车的。它每隔一段呀、啊，就开了个这个窗户，采光用的吧，不然这洞里太黑的话也不行啊。这洞上面还要往下滴水呢。来看看这个岩石啊，这太行山的这个石头特别坚硬，全是这种红色的，这什么岩呀、啊？反正很硬很硬的啊。开凿这个路，花费不少时间和精力呢啊！这就是郭亮精神。哇，从这个洞里面望出去，看对面的这个景色啊！哎呀，不可思议呀、啊！人定胜天呀、啊，这就是。哎呀，有个车上去了。这个挂壁公路全长 1.3 公里啊。1972年开始建设的， 1 9 7 7年建好的，一共建了五年多时间啊。没有建好这个洞之前啊，郭亮村呢就与世隔绝。他们住在这个山顶嘛，方交通非常不方便，村民出不来，外面的人进不去，山里面有什么土特产也运不出去，过着与世隔绝的生活。所以他们就立志要修条路出去啊，但是修路的话，只能在这个悬崖绝壁上打洞。当时又没有什么机械工具啊，全靠村民一锤子一锤子凿出来的啊。这游客还挺多。这个郭亮洞也被称作世界第九大奇迹啊，中国最难走的十条公路之一。往下面看，万丈深渊。往上面看，悬崖绝壁。郭亮村在那个山顶呢，看那里有很多房子，现在都改成民宿酒店了，可以住在那山顶的。这下面有一个瀑布，然后这个地方就是拍那个《举起手来》那个电影的啊。郭达在这里牵着小毛驴。刚才那个瀑布是从这儿流下去的呀，这山上有个湖呢啊。啊、这个瀑布还是挺棒的，这就是山上的这个湖啊，它本来是条河流的，后来修了这个水坝嘛，把河流拦起来了，这里就形成一个湖了，非常的绿啊。走到山顶了，从这里就进入郭亮村了。哇，看他们村这所在的这个位置啊，这四周围全是大山。被大山包围了。他们这个村子有个特点啊，就全都是用石头做成的，石碾、石磨、石头房、石桌、石凳、石头炕、石桥、石路、石背廊，全都是石头。看这里还有写生画画的学生，这村里挺热闹的吧？村庄里有河流的啊，所以山上是不缺水的。这个村庄一共才三百多人呢、啊，现在都是做民宿啊、做旅游的啊。你看这些酒店、旅馆、饭店、吃饭，卖一些山货。这房子全是用石头盖成的呀，看这全是石头，这边也全是石头。当地特色嘛，沿着这个小路进去看一看，这里面各种路错综复杂呢啊，石板路、石头墙，像迷宫一样，这里头很多房子都荒废了，没有人住了。中午啦，我去吃个饺子吧。这边很多饭馆，十一点半，还不到饭点啊。这个是菜单，有炒菜，有凉菜。炒菜基本上在三十左右吧。我要一个三韭菜的鸡蛋饺子啊，二十五一斤，价格还可以啊，不是很贵啊。饺子好了。哎呀，二十五这么一大盘呢，这么多饺子啊
这一盘就给我干饱了，嗯，味道还不错，一口一个啊！我现在走到挂壁公路对面的这个山上了，沿着悬崖边在走呢，终于走到这个观景台了啊！哎呀，从这里看风景真好呢，正好在那个挂壁公路的对面，绝佳位置呀，也可以看到那个瀑布，郭亮村在那个是后面呢。你看，从这里看那个公路看得好清楚啊，全貌都可以看到。一路从这里山上修到那个山脚下去，它是全长是 1.3 公里呢。就修建在悬崖绝壁上，沿途呢有很多的窗口，透过窗口可以看到里面的汽车，还有这条公路啊。其实我们游客也可以开车到这个山顶上去的啊，山顶上有很多的民宿，你提前在网上订好，给老板打电话，老板就把你车牌号报备一下，然后就可以开车上去啊。晚上也可以住在这个山顶的。在这个绝佳位置，必须得来张自拍啊。哎呀，以前没有修这个公路的时候，这郭亮村真的是与世隔绝了。也不知道最初的那个人是怎么来的这个地方居住的呢？这边又有一个观景台，都是在悬崖边呢。换另外一种角度看这个悬崖，啊。垂直落差两三百米呢。大家点个赞啊！下个视频我们去看那个瀑布，这里还有一个黑龙潭瀑布呢。好，就拍到这里了，下个视频见，拜拜。天气固然不是泪湿眼眶，但季节万有可曾断肝肠。偶尔想你，为我披件衣裳，月亮我依然在风里摇晃。我现在在河南，这里有两个景区，齐王寨和秋沟，它俩离得不远，我今天就都转一下，因为秋沟离得更近，我先去秋沟。秋沟的门票是五十啊，把车停在这里，这个景点也是在大山里呢，从这里进去，这也是看瀑布的啊，下面有一个很壮观的瀑布，前面已经能看到瀑布了啊，它是一个小众景点，游客不多，本身这个景点也没有多大、啊，你想嘛，它叫做秋沟，并不是什么峡谷。只能叫做沟。这是一个日月湖，这中间又像太阳又像月亮啊。这里确实没啥游客啊，但是它集中了南太行其他景点的精华所在啊。虽然小，但它是精华。哇，那边还有一个瀑布呢，它居然藏在那个拐角的地方，我走到跟前还发现不了呢。看。两个瀑布啊，在这里交汇。别眨眼，哇、哦，这里真是世外桃源啊！我站在两个瀑布交汇的这个地方，特别凉快。这两边都有风吹向我。啊。这下面有一个水潭，你看这个地貌，跟我昨天去的多亮村、万仙山那里都是一样的啊，都属于南太行这边的石头。最关键的是，这么好的景色，没有人跟我抢，我随便拍照啊。小众景点啊，来的人少。哦，这就是瀑布的上面啊，水是从这儿流下去的。哇，山清水秀的地方呀。可惜知道的人少啊，这份美景让我一个人独享了。
，还转到这边。哇，这里还有个这么漂亮的桥呢吗？挂满了风车。呀，那里还有一个瀑布呢。哇，这真是惊喜呀、啊！这么些瀑布呢。这两天我真的看了太多的瀑布了，把这一年的瀑布都看完了。哦，上面是个水库，好像，呀，还可以走到这里头去啊！哇塞，别有洞天呀！这是个水库，红色娘子水库。这真的是一个宝藏景点啊，景美人少。还可以玩水看瀑布，哈哈。这就是瀑布的上方，后面是一个水库。为啥这叫红色娘子水库呢？当时在修另一个三江口水库的时候，专门抽调了七十一个妇女来修这个水库啊。所以这是由女生修成的水库，所以叫红色娘子水库。秋沟景区就转到这里了，现在开车去齐王寨。齐王寨的门票是三十啊，开车进去买个十块的停车费就行了。哇，这个景区一进来就是一个瀑布啊！哇，这个瀑布更壮观，看，八十米的落差呢啊！走到跟前看看吧，要从这儿下去。这个景区门票三十，比那个秋沟还要便宜呢啊！这几天看的这么多瀑布，转的这么多景点，都属于太行山。果然，这个太行山把最美的一段给了河南了啊！看这个碧绿色的潭水啊，说明这里的环境很好，没有污染。走过这个石拱桥，这里很多人拍照了。本来以为这是一个小景点，没什么看头啊。没想到景色还不错呢，今天真是瀑布一日游了，凉风习习，心神荡漾。外面那么热，里面这么凉快，合张影啊！现在我要开车到瀑布的上面去看看，旁边有一条挂壁公路，看那里有很多的洞，那都是挂壁公路开的孔。他这条路啊，就在悬崖边修的呢，特别的危险啊！悬崖公路，而且他老是拐来拐去的。哇，现在就要开始进洞了。这就是挂壁公路啊，这里面没有硬化，全是这种土路。哎呀，上面还往下滴水呢，而且里面是没有灯的啊。跟紧前面的车，啊，这洞里面没有办法会车的。对面来个车怎么办呀？他这个挂壁公路没有张亮那边的宽啊，他这旁边也有一个采光的洞。张亮的，因为是景区比较有名，所以他路修的比较好啊。这个小景点的路就差一点，走出来了。第二段挂壁公路啊，这一段就有了水泥路了，这里面还可以会车。这个稍微宽一点，这一段就好走多了。看旁边是采光的这个洞口，哇，挺有意思的啊。到瀑布的上面了，这个景区可以一直开着往里走啊。这种地貌让我想起来在恩施的时候那个狮子关了。他这里为什么不搞一个单行道呢？这样会车实在是太难了。像恩施的狮子关，它就是单行道嘛。拍到山顶上有一个寨子，叫齐王寨。传说春秋战国那时候嘛，秦国攻打齐国
，齐王呢把他的小儿子安排到这个山里面，让他训练兵马呀，躲避这个秦国的攻打。啊。哇，那个人坐在桥洞里面，坐那里凉快啊！而且这条河流啊可以玩水的，这么多小朋友在这里玩，那里还有扎帐篷的呢，真是一个避暑的好地方。顺着山路一直往前开，哇！大家看我到哪里了？这是山西和河南交界处啊！再往这边走就到山西了。这边呢是河南的齐王寨景区啊！哇，这里是两省交界处。看这个下面，哇塞！看这个视野啊，下面这就是三交口水库。从这里拐过弯过去，这个山的后面就是天柱沟。那个瀑布啊，然后往这边走呢，是刚才去的秋沟景区，他们都离得不远。开到观景台了，这里有一个茅草亭，哇，坐在这里看风景，那才叫一个绝呢啊！看这个太行山的美景啊，有山有水，有悬崖绝壁，看这个水库的全景，一览无余。走到这边，哎呀，看看这下面多高呢，多吓人呢、啊！你看下面的那条公路，就像一根带子一样，在这山间。看前面这个石头，这个石头比较危险啊！我估计很多人会挑战，站到那尖尖上去拍照的啊！但我就不过去了，我这个人恐高。<笑>哇，那里还有一个观景台呢，看。我感觉那个位置更佳，因为它就在悬崖边上呢。到那里看看，这个亭子观景台看景效果没有刚才那里好，因为它这里把后面的水库都挡住了，看不到全貌。但是往这下面看也是挺惊险刺激的啊！哎呀，这个、落差。看这里有块巨石，推不动的啊！哎呀，这里有上千斤的石头，就在悬崖边呢，说不定哪天它就掉下去了，可千万别砸到人呐！陌生的朋友，你倾听我讲，许多年前我也曾有梦想，想我们再容易回到家乡。这肆意的风摇摆着海浪，寂寂无人，不是泪是眼眶。看寂静怀旧，恨寸断肝肠。偶尔想你，为我披件衣裳。月亮过，依然在风里摇晃。